വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അറിയാം സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ഒക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻലെറ്റ് ആണ് ഇൻലെറ്റ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് പിന്നെ അടിയിൽ വരുന്ന ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഡൈജസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫുള്ള് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാസ് ഫോം ആവുന്നത് മുകളിൽ ടോപ്പ് ഒരു കവറായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അത് വെയിറ്റ് പോ പൊന്തി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ഭാരമാണ് പിന്നെ ഇത് വാൾവ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് വാൾവ് ഓപ്പൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റും സൈഡിൽ വാൾവിൻ്റെ സാധാരണ ബോൾ വാൾവാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നുള്ള സൈഡിലൂടെ ഒരു ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെയാണ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വരുന്നത് ഓവർ ഫ്ലോ ഒക്കെ വരുന്നത് അത് സ്ലറിയാണ് അത് നമുക്ക് വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ചെടിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിതൊരു ഡയ ായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നും ഏകരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ വെള്ളം കെറ്റിൽ വേസ്റ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് കെറ്റിൽ വേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഇടണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം കെറ്റിൽ വേസ്റ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കെറ്റിൽ വേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ കെറ്റിൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനോബാറ്റിക് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് അനോബാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ അനോബാറ്റിക് ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അനോബാറ്റിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ ബാക്ടീരിയകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാങ്ക് വെച്ച് ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മളിടുന്ന വേസ്റ്റിനെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് സ്മോൾ മാറ്റേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ജീർണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമല്ലോ ജീർണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് ഏതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് എന്നിവയ്ക്കാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഇതിനെ കോമൺലി മിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിൽ വന്നത് കളക്റ്റ് ആവുകയും നമുക്കൊരു വാൾവ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന സ്ലറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൈട്രജൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് നല്ലൊരു ചെടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല വളമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി ലിക്വിഡ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു വളമായിട്ടാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് വെള്ളം എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൽ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റിയൽ ആയിട്ടുള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ അടി സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്ക് വൺ ക്യൂബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് വരുന്നത് അർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊന്തിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നത് ഇത് പോർട്ടബിളിൽ ഇവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലൂടെയാണ് സ്ലറി ഔട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് കാലത്ത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമുക്ക് താന്നിരിക്കുന്നത് പൊന്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേലെ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു ബർണർ കത്തിക്കാനുള്ള ഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീടിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ജൻ ഇതാണ് വാൾവ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മീതേനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കത്താനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്നത് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് ഒന്നല്ല വരുന്നത് ഇതിലൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു സെമി ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് വളത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെടിക
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചാണ് ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പുതിയ ഗ്യാസ് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇത്ര കത്തുനാളെ കാലത്താകുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയെല്ലാം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാലത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് മറ്റേ എൽ പി ജി ഗ്യാസിൻ്റെ അത്ര ഫ്ലെയിം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലില്ലാണ്ടാവും പിന്നെ സ്മെല്ല് തീരെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് മേലെ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള പൊന്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് താന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഹൈറ്റിൽ പൊന്തും യൂസ് ചെയ്ത തന്നെയാണ് താന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയോടുകൂടി കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വില പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ